السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین দেশ ও বিদেশের দূরের ও কাছের দর্শক শ্রোতা ভাই বোনদের স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা ভিশনের বিশেষ ইসলামী অনুষ্ঠানে মানব জীবনে ইসলাম সুন্দর ও সত্য শীর্ষকে অনুষ্ঠানে আলোচনার জন্য উপস্থিত রয়েছে আমরা তিনজন আমি ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ আর আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতির সভাপতি এবং মসজিদে বাইতুল হারাম লালমাটিয়া সম্মানীয় খতিব আল্লাহ হজ মাওলানা আবু হরায়রা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাত আর আমার বামে রয়েছেন দারুন্নাজা সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসার মুহাদ্দিস আল্লাহ জাহাজ মাওলানা বদরুজ্জামান রিয়াদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু দর্শক শ্রোতা বন্ধুরা আজ আমরা আলোচনা করব ইসলামের আলোকে প্রতিবন্ধী শিশু আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য বিষয়ে আর আলোচনার শুরুতে পবিত্র কোরআনুল করিমের সূরা আবাসার এক থেকে ছয় নম্বর আয়াতের তেলাবত আমরা শুনব আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكى মহান রব্বুল আলমিন এই আয়াত গুলোতে ঘোষণা করেছেন তিনি ভুরু কুচকালেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন এ কারণে যে তার নিকট অন্ধ লোকটি এসেছিল আপনি কিভাবে জানবেন যে সে হয়তো আপনার কথা শুনে পরিশুদ্ধ হতো অথবা আপনার উপদেশ গ্রহণ করত ফলে সে উপদেশ তার উপকারে আসত যে ব্যক্তি বেপরোয়াভাব প্রকাশ করে আপনি তার প্রতি মনোযোগ দেন অথচ যদি সে নিজে পরিশুদ্ধ না হয় আপনার কোনো দোষ নেই মহান রব্বুল আলমিনের কি অপার ঘোষণা কি অসাধারণ কথা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে তিনি সতর্ক করে এই আয়াতগুলো নাজিল করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রদি আল্লাহ তাল আনহ তিনি অন্ধ সাহাবি ছিলেন রসুলে পাক সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছেন যাতে রসুলে পাক সাল্লাম আরও বেশি তার প্রতি মনোযোগ দেন তাকে আরও বেশি ভালোবাসেন আরও তার প্রতি তিনি আকর্ষণ বোধ করেন সেজন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাকে এ কথাগুলো বললেন আসুন এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করি কারণ আমাদের সমাজে আমাদের ঘরে বিভিন্ন জায়গায় আমরা প্রতিবন্ধী শিশু দেখতে পাই কখনো কখনো প্রতিবন্ধী শিশুর কারণে মা বাবাকে মানুষ দোষারোপ করে কখনো কখনো একটি নেগেটিভ ধারণা তাদের প্রতি পোষণ করে আবার তাদের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে বিরক্ত প্রকাশ করে এই বিষয়গুলো নিয়েই আমাদের আলোচনা আল্লাহর নেয়ামত মানব সন্তান সে সন্তান আল্লাহ যেভাবে চান সেভাবেই মানুষের কাছে তিনি প্রেরণ করেন তার প্রতি যত্ন নেওয়াটাই হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব এবং এই দায়িত্ব পালনের দ্বারাই কিন্তু আমরা দুনিয়া এবং পরকালে আল্লাহর কাছে বিশেষ উপহার বিশেষ আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিনের অনুগ্রহ লাভ করতে পারব শুনুন আজকের এই আলোচনা আমাদের এই অনুষ্ঠানে মালানা বদরুজ্জামান রিয়াদ যদি একটু কোরআন হাদিসের আলোকে বলেন প্রতিবন্ধী শিশু আমাদের সমাজে আছে তাদের প্রতি কোরআন শোনার আলোকে আমাদের করণীয় কী ধন্যবাদ সম্মানিত সঞ্চালক ইন আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসালাম আলা রসুল্লাহ ওয়ালা আলিহি ওয়াসাহাবি ওয়ালা প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার আপনাকে যেহেতু চমৎকার একটি বিষয় এবং আমাদের সমাজের সাথে সম্পৃক্ত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনার সূত্রপাত করতে পেরেছি আল্লাহ সুবহান আহুবাতালা যেই সন্তানকেই আমাদেরকে দান করেন সেটি কিন্তু আল্লাহ পাকের দান প্রথম মনে রাখতে হবে যে যেই সন্তানটা আল্লাহ দিয়েছেন আল্লাহ পাক রব্বুল্লা আলমিনের হাবিব কিন্তু বলেছেন কুল্লু মাউলুদ্দিন ইউলা জল আল ফিতরা প্রত্যেক সন্তান জন্মনে ফিতরাত বা সব ধর্মের উপরে অর্থাৎ প্রতিটা শিশুকে আল্লাহ সুবহান আহুয়াতালা যেমন ইচ্ছা তিনি সেইভাবেই তিনি তার ইচ্ছা অনুযায়ী আমাদের কাছে দিয়েছেন এটা কোনোভাবেই এই কুসংস্কার আচ্ছন্ন হওয়ার সুযোগ নাই যে তাদের কোনো পাপের ফসল বা তাদের উপরে আল্লাহ পাকের গজব বা রাগের কারণে আল্লাহ তা দিয়েছেন না এটা বোঝানোর জন্য কয়েকটা কারণ আল্লাহ কারাম বলেছেন প্রথম কারণ হলো যে এটি আল্লাহ বোঝানোর জন্য যে আমি আল্লাহ যেমন একটি নিষ্কলুষ একেবারে কোনো প্রকারের ত্রুটিমুক্ত সন্তান জন্ম দিতে পারি পৃথিবীর মানুষকে ঠিক একইভাবে আমি কিন্তু একটু পরীক্ষায় আমি 
কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেটিও দিতে পারি দ্বিতীয়ত আমাদের কিছু করণীয় তার প্রতি আল্লাহ পাক অর্পিত করে দেন তৃতীয়ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেখেন যে আমরা কি করি তাদের প্রতি এবং রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো বলেছেন ইরহামু মান ফিল আরদ ইরহামু কুম মান ফিস সামা দুনিয়ায় যারা আছে তাদেরকে তোমরা দয়া করো আল্লাহ আসমানের মালিক যিনি তোমাকে দয়া করবেন একটু যদি জি আপনার সাথে যুক্ত করি যে মহান রব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনুল কারীমে ঘোষণা করেছেন যে মানব শিশু যে আল্লাহ দান করেন মানুষকে সেখানে তিনি বলছেন যে আমি কাউকে ছেলে সন্তান দেই কাউকে মেয়ে সন্তান দেই কাউকে কিছুই দেই অথবা কাউকে আউজাউজুহুন্না যুকরানা ওয়া ইনাসা কাউকে ছেলে মেয়ে উভয়ই দেই অথবা আমি কাউকে কাউকে আকীমা অর্থাৎ তাকে আমি বাজা রেখে দেই তো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অনেক আমাদের সমাজে দেখি যে তাদের দাম্পত্য জীবনে কোনো সন্তান নেই সন্তান আল্লাহ দেননি তো সন্তানের যে কামনাটা সেটি কিন্তু মানুষের স্বভাব সুলভ দেখুন হজরত মারিয়াম আলাইহ সালাতু আসসালামের যে অবাক করা ঘটনাবলী দেখে জাকারি আসসালাম সে বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহর কাছে সন্তান কামনা চেয়েছিলেন হুনা আলিকা দা জাকারি ইয়া রব্বাহ আল্লাহর কাছে বলছিলেন যে আল্লাহ আমাকে তুমি সন্তান দাও দিতে পারো এই বৃদ্ধ বয়সেও দিতে পারো আরেকটি বিষয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমি স্পষ্ট করে বলেছেন এটি দেওয়ার একমাত্র ক্ষমতা কিন্তু আল্লাহ কোনো মানুষ কোনো কেউই মানুষকে সন্তান দিতে পারে না সেটি হচ্ছে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলেছেন যে তিনি জানেন একমাত্র তিনি জানেন রেহাইমের মধ্যে কি রয়েছে তো আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কারুর শরীরকে পূর্ণাঙ্গ করেন আবার দেখা যায় যে বুদ্ধি খাটো করে দেন কাউকে আবার শরীরের কোথাও কোনো ত্রুটি দিয়ে দেন সেই সকল বিষয়কে তো আমরা প্রতিবন্ধী বলি ধন্যবাদ আপনাকে এবং শুরুতেই যাতে গাড়ি মামলা তেলাওয়াত শুনলাম যে রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে কোরাইশদের সম্ভ্রান্ত লিডাররা বসা ছিল এমন সময় ইবনু মাকতুম রাদি আল্লাহ ঢুকলেন রাসুলে পাক সাল্লাহ আলী সাল্লাম কিন্তু অত মনোযোগ দিয়ে তার দিকে দৃষ্টিপাত করেননি আল্লাহ পাক কিন্তু সেটি মেনশন করে বললেন যে আপনি কিন্তু তার দিকে আর একটু মনোযোগী হওয়া দরকার তো রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে আল্লাহ পাক একেবারেই শিখিয়ে দিলেন যে প্রতিবন্ধীদের প্রতি কেমন আচরণ করা দরকার তাদের যে এই শারীরিক যে কিছু ডিসেবিলিটি বা কিছু সক্ষমতার অভাব সেটি কিন্তু আল্লাহ পাকের একটি পরীক্ষা এই জন্য আল্লাহ সুবহান আহুবা তালার হাবিব তাদেরকে কিন্তু এত ভালোবেসেছেন যেটি পরবর্তী ইতিহাসে বলা হয়েছে ইবনি উম্মে মাকতুম রাদি আল্লাহ রাসুল তার মাসজিম বানিয়েছেন অন্ধ থাকার পরেও যখনই মদিনা থেকে তিনি বের হতেন কোনো যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কমপক্ষে চোদ্দবার মদিনার গভর্নমেন্ট তাকে বানিয়ে দিয়ে গেছিলেন শুধু তাই না এমনকি তিনি কাদেশিয়ার যুদ্ধেও কিন্তু অংশগ্রহণ করেছেন এবং সেখানে তিনি শাহাদত বরণ করেছেন রসুল সাল্লাম আরেকজন সাহাবি ছিলেন নবাবির যে দুজন মোয়াজ্জেন হওয়ার সৌভাগ্য পেয়েছেন পেয়েছেন হজরত বিলাল রাদি আল্লাহ এবং আব্দুল্লাহ ইবন উম্মে মাতুম আল্লাহ এবং তিনি তাহাজুদের আজান দিতেন তো এই যে একজন একজন প্রতিবন্ধীকে কত সম্মান দেয়া যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম কিন্তু দেখিয়ে দিলেন এছাড়াও ওখানে আরও প্রতিবন্ধী সাহাবিরা ছিলেন কেউ জি যেমন যেমন স্যার আমরা আসরণ করতে পারি মোয়াজ বিন জাবাল রাদি আল্লাহর কথা যাকে আল্লাহ রাসুল পাঠাচ্ছেন ইয়ামানে লাম্মা বা আসা মোয়াজান ইলাল ইয়ামান মোয়াজ রাদি আল্লাহ তালানহ কিন্তু তিনি কিন্তু পঙ্গু ছিলেন তার একটা পায়ে খুব প্রবলেম ছিল কিন্তু আল্লাহ রাসুল যখন মোয়াজ বিন জাবালকে পাঠাচ্ছেন তখন কি বাণীটা বলেছেন তিনি বলছেন আমি তোমাদের কাছে মিন আফদালিনা আমাদের সবচেয়ে সর্বোত্তম মানুষকে তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি অতএব হে ইয়ামানবাসী আমার খলিফা আমার মোয়াজ এবং আল্লাহ রাসুল তাকে বলছেন হাজার সুলুনা মোয়াজ হচ্ছে আমার রাসুল রাসুল বলতে এখানে তার বার্তা বাহক মেসেঞ্জার হিসেবে তিনি মেসেঞ্জার হিসেবে ইউজ করেছেন আমরা আবার আপনার কাছে আসব ইনশাআল্লাহ আমরা শুনলাম মাওলানা রিয়াদের আলোচনা আসলেই এটি পবিত্র কোরআন সুন্নায় যথেষ্ট এর সম্পর্কে বলা হয়েছে মানুষকে সতর্ক করার জন্য ভালো আচরণ তাদের সাথে করার জন্য এবং এই ধরনের কুসংস্কারগুলো মনে যেতে না থাকে যে কারুর বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম হলো এটি যে তার কোনো কারণ তার শাস্তির কারণ তাদের দোষের কারণ এই ধরনের কুসংস্কার যে সমাজে আছে সেগুলো যাতে কারুর মনে না থাকে তো কোরআন সুন্নার আলোকে প্রতিবন্ধীর এই বিষয়টা যদি আপনি বলেন ধন্যবাদ আল্লাহ তালা কোরআন উল করিম এরশাদ করেন হুয়েল্লাজি ইউসফ বেরকুম ফিল আরহামে কেই ভাইয়াশা আল্লাহ আইলা হাইল্লাহ হুয়াল আজিজুল হাকিম আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী তিনি মায়ের রেহেম বা গর্বে যেমন করে ইচ্ছা সেভাবে আল্লাহ সৃষ্টি করেন গঠন করেন দেহের গঠন করেন সন্তানের এবং এরা যখন আসে আল্লাহ তালা কাউকে যদি মায়ের গর্ব থেকে কেউ যদি বিকলাঙ্গ হয়ে আসে অথবা জন্মের পরে কোনো ডিজিজের কারণে মারাত্মক কোনো অবহেলার কারণে বা দুর্ঘটনার কারণে যদি তারা বিকলাঙ্গ হয়ে যায় এরা কারোর জন্য বোঝা নয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে এরা আগে নাগরিক তারপরে প্রতিবন্ধী 
তারা মানুষ মানুষ এরা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এরা আমাদের ভাই বা বোন এরা ভিন্ন গ্রহ থেকে আসেনি এবং এরা অন্য কোনো জগতের নয় আমাদেরই একজন এবং তাদের প্রতি আমাদের সবচেয়ে বেশি যত্ন নিতে হবে এবং যত্নের মধ্যে সবচেয়ে তাদেরকে ভালোবাসতে হবে বেশি কিন্তু যখন আমরা তাদেরকে উপহাস করি ব্যঙ্গ করি তখন তারা খুবই কষ্ট পায় এবং এটা অমানবিক শুধু অমানবিক নয় আল্লাহ তালাও গোস্বা হন কারণ তা সে তো আল্লাহর সৃষ্টি তাদের প্রতি যে আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য সেটা আমরা কোরআনুল করিমি এই কথা আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন ইয়া আইহাল্লাজিনা মানু লা ইয়াস খার কৌম মিন কৌমিন আসা আইয়া কুন খাইরাম মিন হুম ওয়ালা নিসাইন আসা আইয়া কুন্ন খাইরাম মিন হুন যে তোমাদের মধ্যে তোমরা যাদেরকে বৎসনা করো বা যাদেরকে তোমরা কিছুটা উপহাস করো হয়তো তাদের চেয়ে তাদের চেয়ে তোমাদের চেয়ে তারা ভালো আবার নারীদের মধ্যে কেউ যেন কাউকে বৎসনা না করে কোনো কারণে তার হয়তো পঙ্গত্বের কারণে বা কোনো একটা অভাব আছে সেটার কারণে হইতে পারে যে ওই নারী যে উপহাস করেছে তার চেয়ে যাকে উপহাস করেছে সে উত্তম হতে পারে আর একটা দিক যদি আমরা একটু বিবেচনায় রাখি যেমন ধরুন চোখের অন্ধত্ব তার তা আমরা চোখ দিয়ে কত পাপ করি সে তো এই পাপটা করতে পারছে না করে না কারুর বুদ্ধির একটু বুদ্ধি বন্দিতে আছে তো আমরা বুদ্ধি দিয়ে কি করি পাপ কাজ করি মানুষের সর্বনাশ করি মিথ্যে সত্যটাকে মিথ্যে বানাবার জন্য সে বুদ্ধিটাকে কাজে লাগাই কিন্তু সে খুব সরল যেহেতু তার ওই ওইটা কম সে কারণে সে কিন্তু সরল সে হেসে হেসে কিন্তু যা সত্য তাই বলে দেখুন তার মিথ্যা বলবার কিন্তু সুযোগ নেই তো এই কারণে দেখা যায় যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদের একটা অঙ্গের সমস্যা কিন্তু আর একটা অঙ্গ অত্যন্ত ক্রিয়াশীল করে দেয় আমি দুই একবার গিয়েছি তাদের ওখানে আসলেই ভালো লাগে যে কেউ কেউ তাদের মেধার দ্বারা কেউ কাজ করে এবং বিভিন্ন শিক্ষা গ্রহণ করে অসাধারণ কৃতিত্ব তারা দেখাচ্ছে একটু ভালোবাসা আপনি যেটি বললেন যে মা এবং বাবা ওদেরই তো জঠরে জন্ম নেয়া তাই না আমরা উপেক্ষা করি আমাদের নানান কারণে উপেক্ষা করি কিন্তু মা তো আর উপেক্ষা করতে পারেন না বাবা পারেন না তো যখন কেউ একটু অন্যভাবে বলে বা যখন ওর কষ্ট হয় তখন মায়ের যে কলিজাটা ভেঙে যায় তাই না বাবার যে চোখে পানি আসে যে আল্লাহ আমাকে এই সন্তানটা দিয়েছেন আর আমরা আশেপাশ থেকে একটু সহযোগিতা তাদের করতে পারি না আবদুল্লাহ ইবনি উম্মে মাকতুমের কথা যেটা আল্লাহ তার রসুল সম্মান দিলেন এবং তার সাথে দেখা হলে বলতেন হে আমার ভাই যাকে যার ব্যাপারে আমাকে সতর্ক করা হয়েছে আমাকে বৎসন করা হয়েছে এবং আমরা হজরত ওমর ফারুক রাদিল জামানায় দেখি যে হজরত ওমর ফারুক প্রতিবন্ধীদের পরিসংখ্যান বের করে তাদের ভাতার ব্যবস্থা করেছে পরবর্তীকালে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলাই তিনি শুধু ভাতার ব্যবস্থা করেন নাই তাদের প্রত্যেকের জন্য একটা একজন খাদমও নিয়োগ করে দিয়েছেন আল্লাহ তো এই যে ইসলামের খলিফারা ইসলামের শাসন যতদিন ছিল মানবতা যতদিন ছিল ইসলামের যে কোরআন সুন্নার আলোকে তারা সমস্ত দায়িত্ব প্রতিবন্ধীদের প্রতি পালন করেছেন আমরা জাতিসংঘের বিশ্ব ব্যাংকের একটা পরিসংখ্যানে দেখি বাংলাদেশে দুই সালে ৩৫ লক্ষ প্রতিবন্ধী শিশু তন্মধ্যে এক লক্ষ তখন পর্যন্ত শুধু লেখাপড়া করতে পারে আর চৌত্রিশ লক্ষ তারা কিন্তু এখনো লেখাপড়া এখন অনেক এর অনেক হয়েছে সরকার এখন যানবাহনে তাদের জন্য কোটা রেখেছেন চাকরিতে রেখেছেন শিক্ষার প্রতিষ্ঠান করেছেন কিন্তু আমাদের আরও তাদের জন্য এগিয়ে আসতে হবে আল্লাহ তালা বলেন ওয়াফি আমলিম হাকুল ইসাহিল ওয়াল মাহরুম এই যে ধনী আমরা যারা আছি যাদেরকে আল্লাহ আমরা সুঠাম দেহের আমাদেরকে আল্লাহ যে গঠন করেছেন সুন্দর আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় যারা আছি তাদের ধন সম্পদ দিয়ে আমরা কেন এগিয়ে আসি না তাদের এটাও তো হতে পারে যে আল্লাহ আমাদেরকে সুঠাম এবং সুন্দর করেছেন ওদের সেবা করবার জন্য সেবা করার জন্য এবং একটা বিরতিতে যায় তাদের সম্পদে বঞ্চিতদের আল্লাহ তালা অধিকার দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো বলেছেন দর্শক শ্রোতা বন্ধুরা অনুষ্ঠানের পর যে আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরাকাত দর্শক শ্রোতা বন্ধুরা অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আলোচনা করছিলাম ইসলামের আলোকে প্রতিবন্ধী শিশু আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য বিষয়ে মৌলানা বদরুজ্জামান রিয়াদ আমরা আলোচনা শুনতাম মোহতার আমের কাছে একজন সাহাবি আল্লাহ রসুল সাল্লামের তিনি বুদ্ধির প্রতিবন্ধী ছিলেন নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাকে বলে দিলেন তুমি বাজারে যাবে কেনাকাটা করবে তুমি সবাইকে বলবে আমি সরল মানুষ তোমরা আমাকে ঠকিও না তো আল্লাহ রসুলের এই সাহাবি বাজারে যাইতেন তিনি বলতেন গিয়ে 
যে দেখো আল্লাহ রসুল আমাকে বলেছেন আমি সরল মানুষ আমার সাথে তোমরা কোনো প্রতারণা করবে না আমাকে ঠকিও না কেউ না কেউ তাকে ঠকাতো না এবং আল্লাহ রসুলের কাছে তার বিশেষ মর্যাদা ছিল এবং তিনি এত সাদা সিদে ছিলেন তিনি কোনো বস্তুর দাম যে কম বেশি হতে পারে ওজনে যে কম বেশি কেউ করতে পারে এই বিষয়গুলো তিনি না চিন্তাও করতেন না তা আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হিওয়াসাল্লামের সময়কালে এই ঘটনাগুলো দেখতে পাই সাহাবিদের সময় দেখতে পাই অন্য সময় দেখতে পাই আমরা এখন একটা সমাজে কেন আমরা তো শিক্ষায় উন্নতিতে পৌঁছেছি পৃথিবী যোগাযোগ মাধ্যম নানানভাবে আমরা আধুনিক থেকে আধুনিকতর পর্যায়ে পৌঁছেছি আমাদের তো উচিত আরও বেশি এই ডিজেবেলদের প্রতি আরও দায়িত্ব পালন করা আপনি বলবেন যে আমরা কি করতে পারি তাদের স্যার ধন্যবাদ আসলে এই চমৎকার বিষয়ে আমরা খুব আবেগঘন কথা শুনছিলাম আমাদের প্রথম যে করণীয় তা হলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আল্লাহ সুফান হুয়াতরাত কি তাদেরকে যে সুযোগগুলো দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন লাইস আলাল আমা হারাজ ওয়ালা আলাল আরজি হারাজ ওয়ালা আলাল মারিদি হারাজ আল্লাহ পাক কিন্তু অন্ধ যারা নাকি খোড়া যারা নাকি অসুস্থ তাদের উপর কোনোই অসুবিধা নাই আল্লাহ বলে দিচ্ছেন তারা দায়িত্বগুলো আল্লাহ হালকা করে দিয়েছেন শুধু তাই না রাসুল আকরাম সাল্লাহ ইসলাম এক হাদিসে বলেছেন রুফি আল কালাম আনি সালাস তিন ব্যক্তির উপরে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে একজন ঘুমন্ত একজন নাবালেক একজন যে অসুস্থ একেবারেই রোগাক্রান্ত যে ব্যক্তি তার উপরে পাগল তার উপর থেকে আল্লাহ পাক এই বোঝাটা উঠিয়ে নিয়েছেন শুধু তাই না আল্লাহ রাসুল এক হাদিসে বলেছেন পাগলদেরকে আল্লাহ পাককে আমাদের বলবেন যে তোমরা কোনো ইমান আনো নাই তারা বলবে আল্লাহ আপনি তো আমাদেরকে ওই বুঝটা দেন নাই আল্লাহ পাক বলবেন তাহলে এখন এই যে একটা দরজা দেখা যাচ্ছে আগুনের দরজা এদিকে দৌড়াও তারা তখন তো বুঝবে না আল্লাহ বলেছেন দৌড় দিবে হাদিসে আসছে দৌড় দিয়ে আগুনের দরজা পার হয়ে তারা জান্নাতে গিয়ে পড়বে সুবহান আল্লাহ তো রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যেমনটি করেছেন আমাদেরও করতে হবে প্রথম কাজ আমাদেরকে শুক্রিয়া আদায় করতে হবে যে আল্লাহ পাক আমাকে ডিজেবল করেননি আল্লাহ পাক সুটা আমরা দেহ দিয়েছেন আমাদেরকে এত বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে তৈরি করেছেন সেটা আমাদের খেয়াল করতে দ্বিতীয় কাজ হলো আমাদেরকে তাদেরকে ভালোবাসতে হবে কোনোভাবেই তাদের উপরে খারাপ নেগেটিভ দৃষ্টিকোণ থাকানো যাবে না তাদের আব্বা আম্মাকে আমরা উৎসাহিত করতে হবে যে আপনার তো জান্নাত পেয়ে গেছেন আল্লাহ আপনাকে এত ভালো সরল সহজ সন্তান দিয়েছেন আপনারা সৌভাগ্যবান পাশাপাশি আমাদের শিক্ষিত যে আমরা হয়েছি তারা কিন্তু প্রমাণ বহন করতে হবে তাদের যে কোনো জায়গায় তারা বসতে পারে না ধরে বসাতে হবে উঠতে পারে না ধরে আমাদের উঠাতে হবে অর্থাৎ আমাদের উনি যেটা বলছিলেন যে আমাদের কর্তব্য যদি সংক্ষেপে বলেন আমরা ওদের জন্য কি করব কি আমাদের সংবিধানে তো মৌলিক অধিকার সবার জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে অন্ন বস্ত্র শিক্ষা শিক্ষিকা বাসস্থান এগুলি অ্যাবল এবং ডিজেবল সবার জন্য সমান এখন আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য হচ্ছে সমাজে এই প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য কিছু করা অর্থাৎ তাদের সম্পদশালীদের সম্পদ নিয়ে এগিয়ে আসা আর আমরা যারা আমাদের আশেপাশে প্রতিবেশী আসি আছি এবং আমাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আমাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে যদি থাকে তাদের সময় দেয়া তাদেরকে একটু আদর দেয়া যত্ন দেয়া তাদের সাথে একটু আলোচনা করা আপনি যে কথা যদি শুরু করলেন যে এদের মধ্যে যদি এদেরকে সময় দেয়া হয় যত্ন নেওয়া হয় চিকিৎসা প্রপার চিকিৎসা দেয়া হয় তাহলে এদের মধ্যে অনেক প্রতিভা আছে আমাদের দেশ উন্নয়নের জন্য সমাজ উন্নয়নের জন্য এরাও একটা হাতিয়ার হতে পারে এবং একটা অঙ্গ নষ্ট হলে আরেকটা অঙ্গে আল্লাহ তার সেটার দ্বিগুণ শক্তি দিয়ে দেন তাদের দেমাগ মেদা তাদের বাড়িয়ে দেন সুতরাং তাদেরকে আমাদের অসহায় হিসেবে দেখা ঠিক নয় তা তারাও একটা সম্পদ এবং সর্বোচ্চ কথা হচ্ছে যে তাদেরকে আল্লাহ তালা এই ডিজেবল করে আমাদেরকে পরীক্ষা করছেন আমরা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া দরকার আমরা যাতে তাদের প্রতি দায়িত্বটা দায়িত্বটা পালন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দর কথা বলছেন আপনিও সুন্দর কথা বলছেন দর্শকস্থা বন্ধুরা বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইসলামে কোরআন শূন্যায় এ বিষয়ক অনেক আলোচনা রয়েছে আসলে প্রথম দেখতে হবে ওরা আসলে আমাদের জন্য বোঝা নয় আল্লাহর নেয়ামত কারণ তাদের প্রতি এই সেবাটা করার দ্বারা মূলত আল্লাপাক রবুল আলমিনকে খুশি করা হয় অন্যদিকে যেটি সেটি হচ্ছে তাদের একটু ভালোবাসতে হবে বেশি তাদের প্রতি যত্ন নিতে হবে বেশি এবং কোনোভাবে তাদেরকে ছোট ভাবা বা তাদের কুসংস্কারের কারণে তাদের কোনো পাপের ফসল ভাবা এবং মা বাবার মন ছোট হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই বরং মা বাবা আরও গর্বিত হবেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাকে জান্নাতি একটি শিশু দিয়েছেন যে শিশুটা একেবারে জান্নাতে যাবেন মহান রব্বুল আলমিন তো বলেছেন যে আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি সেবা করো নাই আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম খাবার দাওনি আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম তুমি তা দেওনি তো এইভাবে মানুষ আসলে যা চায় সেটি প্রকারান্তরে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনই চান তাদের সেবা করা আমাদের কর্তব্য আর মন থেকে সকল কুসংস্কার দূর করে আল্লাহ নেয়া আমাদের শুক্রিয়া করা দরকার মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যাদেরকে সন্তান দিয়েছেন সে সন্তানের দীর্ঘায়ু আমরা
আমাদের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোনো মতামত পরামর্শ আমাদের কাছে পাঠাবেন সুন্দর সত্য এট দা রেট বাংলাভিশন ডট টিভি এ ঠিকানায় ইউটিউবে আমাদের প্রোগ্রাম দেখতে পারেন সেক্ষেত্রে ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন প্রোগ্রাম সার্চ করে এখানে আর ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মঙ্গলজনক নিরাপদ হোক প্রতিটি মুহূর্ত দোয়া করি আপনারাও আমাদের জন্য দোয়া করবেন আগামী অনুষ্ঠান শোনার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাত